fala aí, aqui é o Danilo do Responde Aí. Vamos fazer um exercício de equações de Maxwell. Então, ó, o campo elétrico de uma onda eletromagnética no vácuo é dado por é x em i e é y em j. Sendo que o é x é menos é 1, cosseno de ωt menos beta x mais y, e o é y é e2, cosseno da mesma coisa, ωt menos beta x mais y, onde é 1, é 2, beta e ômega são constantes positivas. O valor máximo atingido pelo módulo do campo elétrico, ou seja, o módulo do campo elétrico, que é a raiz quadrada disso ao quadrado mais isso ao quadrado, vai ser E0. Ele deu esse valor E0 para a gente. Letra A. Use a forma diferencial da lei de Gauss para determinar E1 e E2 em termos de E0. Letra B. Sabendo que o campo elétrico satisfaz a equação de onda tridimensional, então essa é equação para o campo elétrico, determine a constante B em termos de C e de ômega. E na letra C, use a forma diferencial da lei de Faraday, ou seja, tem que usar três leis diferentes, para determinar o campo magnético associado a esse campo elétrico, em termos de E0, ω e C. Então, ó, sei que é muita coisa, mas vamos por partes. Passo 1, um, na letra A, usar a forma diferencial da lei de Gauss para calcular E1 em função de E0 e E2 em função de E0. Qual que é a forma diferencial da lei de Gauss mesmo? Isso aqui, o divergente do campo elétrico é igual a Rho sobre ε0. Só que a gente está com uma onda eletromagnética no vácuo. Então, qual que vai ser o Rho? Rho é densidade de cargas volumétrica. Se a gente está no vácuo, quantas cargas a gente tem por metro cúbico? Zero. Se a gente está no vácuo, isso aqui dá zero. Beleza? O que, que isso aqui quer dizer, esse naba? Esse naba, ele quer dizer derivada em relação a x na direção x, derivada em relação a y na direção y, e a mesma coisa em z. Ou seja, as derivadas aqui, x, y, z, escalar com e x a y a z. Se a gente fizer isso aqui, a gente vai obter o quê? Vai ser a derivada de e x em relação a x, mais a derivada de a y em relação a y, isso aqui tem que dar zero. Então, vamos derivar? Vamos lá derivar, então. Vamos derivar o e x em relação a x. Quanto que vai dar isso aqui? Ó, a derivada do cosseno vai dar menos seno. Esse menos vai sumir com esse menos aqui. A gente vai ter a 1 do seno disso aqui, de ωt t menos beta x mais y. Só que o que vai para fora da integral? O, o que está multiplicando x. Então, vai menos beta para fora da integral. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa. Então, vai dar menos beta é 1 seno de ωt t menos beta x mais y. Vamos fazer a mesma coisa para o y. Vai ser a mesma coisa, o beta vai para fora, é 2 seno da mesma coisa. Se a gente somar esses dois e igualar a zero, isso aqui vai cortar, certo? Vai ficar em evidência o beta e o seno, e a gente vai ter é 2 menos é 1 um beta seno de alguma coisa. E para isso aqui dar zero sempre, o é 2 menos é 1 um tem que ser igual a zero. O é 2 tem que ser igual ao é 1. Um. Beleza? Primeira relação... Mas vamos achar outra, qual que é a outra relação para o campo elétrico mesmo? Que o módulo do campo elétrico é igual a E0. Ou seja, o máximo do campo elétrico é igual a E0. Então, quem que é o máximo de x? É 1. Quem que é o máximo da y? É 2. Certo? Isso aqui é igual a E0, a raiz quadrada disso. Então, ó, como é 1 é igual a E2, o que, que a gente tira daqui? Vai ficar... É, vai ficar E1 ao quadrado mais E1 ao quadrado, 2 E1 ao quadrado é igual a E0. A gente obtém que E1 é igual a 2, que é igual a E0 sobre raiz de 2. Beleza? Achamos a letra A. Vamos para a letra B? Na letra B, ele fala o seguinte, passo 2, a equação, use a equação de onda tridimensional para determinar essa constante beta em função de C e ômega. Certo? Qual é a equação de onda tridimensional? Esse negócio aqui. Foda, né? Não, não é. Vamos ver o que isso quer dizer. Isso aqui é o que a gente chama de Laplaciano. Aqui é a velocidade da luz, derivada da segunda relação ao tempo. O que quer dizer o Laplaciano, que é sinal ao quadrado? O Laplaciano ele é uma forma compactada da gente dizer assim, ó. Aqui é a derivada da segunda em relação a x, mais a derivada da segunda em relação a y. Mesma coisa em z. Ou seja, é o meu vetor derivado duas vezes em x, em y e z. Mas o que quer dizer uma derivada segunda de um vetor? 
Se a gente olhar só para esse x aqui, derivado do segundo vetor em relação a x, o que, que isso quer dizer? Só esse termo aqui quer dizer isso aqui, ó, que eu vou derivar duas vezes em relação a x. Só esse aqui, ó. Eu vou pegar o componente x, o componente y, o componente z, e vou derivar duas vezes em relação a x. Aí eu vou fazer para o y a mesma coisa, mais três fatores. E para o z, mais três fatores. É muito, muito, muito grande. Vai dar muito trabalho? Não. O que, é que a gente vai fazer? Em vez de a gente fazer três, seis, nove equações, vamos pegar cada componente por vez. Vamos pegar só o componente x, por exemplo. Então, a gente reescreve o Laplaciano só para o componente x. Então, Laplaciano de é x é igual a 1 sobre c ao quadrado da derivada segunda de é x em relação a t. Depois a gente faz para o y e para o z vai ser zero, porque não tem componente z. Então, vamos lá. Derivada segunda disso em relação a x. Derivada do cosseno vai dar menos seno, do menos seno vai dar menos o cosseno. Então, menos vai somar com menos, vai ficar cosseno desse negócio aqui. O E1 continua aqui, esse menos E1, quer dizer, vai virar mais E1. E o que vai para fora da integral? O menos beta vai para fora da integral duas vezes beta ao quadrado, certo? Então, ó, em relação a x, vai ficar beta ao quadrado do cosseno. Em relação a y, vai dar a mesma coisa. Em relação a z, dá zero. E se eu derivar em relação ao tempo, quem vai para fora da integral é o ômega. Vai ficar ômega ao quadrado, certo? Então, vamos, só, vamos jogar isso aqui. Nessa equação, vai ficar desse jeito aqui, ó. Beta ao quadrado, isso aqui é o derivado em relação a y, em relação a x, e aqui em relação ao tempo, beleza? O que, que vai acontecer? Cosseno vai cortar com esse cosseno. A gente vai ter que 2 beta ao quadrado, esse é 1 vai cortar com E1 aqui, certo? É igual a ômega ao quadrado sobre C ao quadrado. Então, vamos escrever o beta em função... Então, a gente vai ter que beta ao quadrado vai ser ômega ao quadrado sobre c ao quadrado, 2c ao quadrado, beleza? Então, meu beta vai ser ômega sobre c raiz de 2. Achamos a letra B. Beleza? Vamos para a letra C, então. Passo 3. Use a lei de Faraday para achar agora o campo magnético. Qual que é a forma diferencial da lei de Faraday? O rotacional do campo elétrico é igual a menos a derivada do campo magnético em relação ao tempo. Você lembra o que é rotacional? Rotacional, que é o nada vetor, o campo, nada mais é do que a gente monta um, uma matrizinha aqui, um para a gente calcular o determinante. Nessa matriz a gente bota vetor y, k, j e k, ou seja, direção x, y e z, a gente bota o primeiro vetor, que no caso aqui é o naba, d, dx, d, dy, d, dz, e a gente bota o segundo, que é o campo elétrico, é x, é y e zero, no nosso caso. E calculamos o determinante. Esse determinante vai dar d, é y, dx, menos d, é x, dy, na direção k. Então, vamos derivar isso aqui? Se a gente derivar o dy em relação a x e o dx em relação a y, a gente vai obter, ó, jogando a equação, beleza? Vai ser igual a menos db dt. Então, o meu menos db dt vai dar isso aqui. Ó. Isso aqui isso aqui, eles vão dar a mesma coisa em módulo. Aí, na hora você faz a continha lá, vai dar raiz de 2 ε0 beta. Aqui eu já joguei aquele resultado que o E1 é igual a 2, que é igual a E0, sobre raiz de 2, tá? beta do seno de alguma coisa na direção k, tá? Só que aqui eu quero saber o campo magnético, eu não quero saber a derivada do campo magnético em relação ao tempo. Então, o que, é que eu faço? Eu vou mandar esse dt para lá, beleza? Então, meu db vai ser isso aqui tudo, dt. E como é que eu faço para calcular o db? A gente integra desse lado e a gente integra desse lado, beleza? Derivada do seno, a gente vai ter um cosseno, menos cosseno, e o que está aqui dentro da integral em relação ao tempo, né, que no caso é o ômega, ele vai para o denominador. Então, a gente faz essa integralzinha, bota as constantes para fora e tal, a gente vai chegar nessa seguinte relação, que meu campo magnético é E0 sobre C do cosseno de ômega T menos... Aí aqui seria o beta x mais y e o beta sobre T por ômega sobre raiz de 2C na direção K. 
Beleza? Esse vídeo te ajudou? Então responde aí. Bons estudos e até a próxima. Música